அன்பான மெய்வழி ரசிகர்களே அன்பு உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் எமது கலையகத்தில் ஒரு மிக பிரபலியமான இரண்டு கலைஞர்களை அதாவது ஈழத்தில் புகழ் பூத்த பானு சானு சாரங்க இசைக்குழுவின் பிரபலியமான வாத்திய கலைஞர்கள் பேட் வாத்திய கலைஞர் பானு அவர்கள் அவர்கள் அவரது தம்பி சானு அவர்களை இங்கே இந்த கலையகத்தில் கலைஞர் சந்திப்பு என்னும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதை மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவர்கள் இருவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டு நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் வணக்கம் பானு வணக்கம் 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 சானு எப்படி இருக்கிறீர்கள் உண்மையிலே வியக்கத்தக்க கலைஞர்கள் எமது ஈழத்தில் இப்படி ஒரு கலைஞர்கள் இருப்பது எமது ஈழத்துக்கே மிக பெருமையான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் பானுவை தெரியாதவர்கள் உலகத்திலே இருக்க முடியாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவ்வளவு அவரது வாசிப்பும் சரி அவர் சில பாடல்களை கூட பாடி மக்களை கவர்வார் அதை எனக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் முதலில் பானுவிடம் சென்று சென்ற பின்பு நாங்க சாடு சின்னவனிடம் இரண்டாவது ஆத்தான் செல்ல வேண்டும் ஏன்னா மூத்தவன் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எப்படி உங்கள்கிட்ட போவது பானுடமே கலிகளை கேட்போம் பானு சொல்லுங்க இந்த இசைப்பயணம் அதாவது நான் நினைக்கிறேன் இந்த இசை பயணத்தில் உங்களது அனுபவங்கள் அதாவது எப்படி இந்த ஐரோப்பாவுக்கு வந்தீர்கள் யார் உங்களுக்கு எல்லாம் இது ஏற்பாடுகளை செய்து தந்தார்கள் உங்களது நிகழ்ச்சிகள் எப்படி போனது என்பதை பற்றி நான் சில சில கேள்விகளை உங்களிடம் கேட்க ஆசைப்படுகின்றேன் சரி சொல்லுங்கள் பாடு எப்படி இந்த நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு ஏற்பாடானது வெளிநாட்டு பயணம் என்பது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தொடங்கிய பயணம் இன்று கொரோனா நேரம் ரெண்டு வருஷம் இல்லாமல் போனது மேக்சிமம் அன்றிலேருந்து இன்று வரை தொடர்ந்து வெளிநாட்டு பயணங்களே போய் இசைநியர்களுக்காக வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பயணம் தற்பொழுது நாங்கள் வந்த பயணம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கடைசியில் வந்த நாங்கள் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகிடுது இந்த பயணத்தின் பிரதான காரண கர்த்தாவாக இந்த நிகழ்வுக்கு நாங்கள் நானும் தம்பியும் வரத்துக்கு காரணமாக இருந்தது அக்கா தான் இது ஏற்பாடு கொடுக்க நிகழ்வு அங்க சென்று திரும்பவும் மீண்டும் மீண்டும் தேசியாக யூரோப்புக்கு வருவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது முதல் முதலில் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த இசை நிகழ்ச்சிக்கு வந்தீர்கள் இல்லையா அப்போது உங்களை யார் இங்க அழைத்தார்கள் மூன்று அதாவது பார்க்கும் இடத்திலெல்லாம் பானுசாடு ஒவ்வொரு சனி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் ஒவ்வொரு நாடுகளில் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு எல்லாம் நீங்க சென்றீர்கள் வந்த உடனே டென்மார்க்கு சென்றிருந்தோம் சுரேஷுக்கு வந்து டென்மார்க்கு சென்றார்க்கு பெண்பு திருப்பி திருப்பி லண்டன் உங்களது குரூப் ஆக்களோடு சேர்ந்து அங்க நிக்கணும் விருட்சம் இருக்கிறது விருட்சம் அடைந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக நீங்கள் அங்கே அதை மறக்க போவதாகவும் நான் அறிந்தேன் அது உண்மையாடு இப்பொழுது நாங்கள் வந்த காலகட்டம் அங்கே இசைநிகழ்வு குறைவான காலம் இனி இசைநிகழ்வு அங்கே கூடு என்ற நேரங்களில் நீங்கள் அங்கே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சாரங்க இசைக்குழு என்றால் தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது எங்கள் வெளிநாடுகளில் கூட 
ஷாரங்கா இசை குழுவை பற்றி மிக பிரபலியமாகத்தான் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அதிலும் சொல்லி சொன்னால் அது இந்தியா வரை போய் வந்து பெரிய பிரபல்ய கலைஞர்களோடு வாசித்துட்டு வந்த ஒரு அற்புதமான கலைஞர் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எல்லோரும் அறிந்த ஒரு விஷயம்தான் அந்த வெயில் இன்றும் கூட பல பல நாடுகளில் பானுவுக்கு நல்ல வாய்ப்புகளும் வரவேற்பும் இன்னும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இன்னும் வரத்தான் போகின்றது அது பானுதான் முடிவெடுக்க வேண்டும் வரலாமா இல்லை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வந்து எங்களை தரிசிக்கலாமா இருந்தது இல்லையா நீங்க நினைக்கிறீர்களா அப்படி என்ன எங்கள் கலைஞர்கள் அப்படியெல்லாம் உங்களை நினைக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் எப்போது வேணும் என்றாலும் உங்களை போன்ற பொன்னான கலைஞர்கள் எமது ஈழத்தில் கிடைத்தது நாங்கள் ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றோம் உண்மையான கலைஞர்களும் அதைத்தான் நினைப்பார்கள் சரி நாங்கள் ஒரு சில கேள்விகள் சாணுவிடம் செல்லும் சாணு உங்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் சிரிப்பழகன் என்று தான் நான் உங்களை கூப்பிடுவேன் இந்த நேரமே சிரித்து கொண்டு வாசிக்கும் ஒரு இசையமைப்பாளர் எத்தனை வருடங்களாக இந்த இசையமைப்பாளராக பணிபுரிகிறீர்கள் இசையமைப்பாளராக நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக தான் இருக்கிறேன் நான் கீபோர்ட் கலைஞனாக நான் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறேன் எனது வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணம் எனது மாமா ஆர் வி வாசன் சாரங்க இசைக்குழு டிரெக்டர் அவர் தான் என்ன வந்து கீபோர்ட் பழக்கி என்ன ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு வந்து விட்டு நிச்சயமாக பானகுர பழ பல தடவை சொல்லி இருக்கின்றார் தங்களது மாமா தான் தங்களுக்கு ஒரு முது எலும்பாகவும் தந்தை அது நான் நினைக்கிறேன் மெய்வெளி ரசிகர்கள் மட்டுமில்ல எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இடத்தில் ஒரு பிரபல்யமான ஒரு தபேலா வித்துவார் என்று சொல்ல வேண்டும் வரதராஜன் அங்கு அவரது புதல்வர்கள் தான் இவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது மிக சந்தோஷமா இருக்கிறது அதை விட அவரது மாமா மிக ஒரு கிட்டார் வாத்திய கலைஞர் அவர் பல இழத்து பாடல்களுக்கு கூட அவரது இவர்களது தந்தை வரதராஜங்களோடு சேர்ந்து இந்த இசைகளை நடத்தி இருக்கிறார் பல பாடல்களுக்கு அவர்களது பங்களிப்பு இருந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் ஒரு 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 இசை குடும்பத்தில் பிறந்த இரண்டு முத்துக்கள் தான் இவர்கள் எனவே அவர்களை பற்றி சொல்ல தேவையில் இருந்தாலும் அந்த நன்றி என்பது முதலில் நாங்கள் அவர்களை ஊக்குவித்து எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியவர்களை மறக்க கூடாது என்பதில் அவர்கள் மிகவும் இருவருமே உறுதியாகவும் அவரது மாமனை அதாவது உங்களோட மாமன் பேர் என்ன சொன்னீர்கள் சாணு ஆர் வி வாசன் அவர்களின் ஒரு ஒரு நடத்துதலில் இந்த சாரங்க இசைக்குழுவை நடத்தி மிக பிரபலமாக நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் சரி சாணு நீங்கள் பாடல்கள் புதிய பாடல்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு முதல் முதல் என்ன பாடலுக்கு இசையமைச்சீர்கள் யார் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை தந்தது சொல்லி தீவிரண்ணாக்கு நன்றி சொல்லுவாங்க நிறைய பாடல்களுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கியது அவரை மறக்க முடியாது ஒரு மறக்க முடியாது ஏனென்றால் ஒரு கொரோனா காலங்களில் பலருக்கு பலருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அதில் ஏதாவது ஒரு 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 சி ஒரு உதவி என்பது காசு வடிவமாக இல்லாமல் அவர்களின் ஒரு தொழில் சம்பந்தமாக இருந்தால் அது அவர்களுக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் அது செய்கிறவர்களுக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் என்பது அவற்றை நோக்கம் அமைப்புக்கு எனக்கு அனுபவம் அந்த ஆர்வம் வந்ததும் அனுபவம் வந்தது இவருடைய பாடல்கள் மூலம் எனக்கு ஒரு ஒரு அனுபவம் ஒன்று வந்திருக்கிறது இசை வானொலியில் மிக பிரபலமான அறிவிப்பாளராக இருந்தார் அவரது குரலை எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் அது போல்தான் உங்களோட கதைக்கும் போது நிச்சயமாக அவரது குரல் உங்களை கவர்ந்திருக்கும் மனைவிக்கு கூட அவர் சந்தர்ப்பம் வழங்கியிருக்கிறார் பாடுவதற்கு பாடை என்று நாங்கள் ஒரு விஷயங்களை ஒருவர் எங்களுக்கு செய்தரும் போது அதை அவர்களுக்கு சொல் நன்றியை அதாவது நன்றியை வந்து மனதுக்குள் வைத்தால் போதாது அதை பலருக்கு சொல்லும் போது அவர்கள் உண்மையிலேயே சந்தோஷப்படுவார்கள் அவர்கள் தங்களை நினைவு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் உண்மையிலே தீபன் சகுந்தலாவின் பாடலை நானும் கேட்டேன் சிங்களத்து சின்னத்தில் அருமையா அருமையாக பாடினார் அவர் சொல்லியிருக்கார் நன்றியாக இருப்பதை அவரும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் மேலும் சந்தோஷப்படுவார் அந்த வகையில நீங்க உங்களுக்கு இப்ப எல்லா நாடு எல்லா நாடுகளுக்கும் போய் வந்திருக்கிறீங்க எந்த நாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது எல்லா நாடுமே நல்லா இருந்துச்சு அதுல ஸ்பெஷல் வந்து டென்மார்க் 
டென்மார்க் சீசன் உங்களுக்கு மிக அன்பானவர்கள் அங்கே இருக்கிற வழியால என்ன மற்ற நாடெல்லாம் புதுசா இருக்கும் இல்லையா இல்ல எல்லா நாடும் நல்லா கவனிச்சார்கள் எனக்கு அந்த டென்மார்க் சுவிஸ் தான் அந்த நாடு வந்து ஒரு அனைத்து நண்பர்கள் தான் எங்களை சில பேர் வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க அவர் வந்து அவங்களை ஒரு வெளிநாட்டில் எல்லாருமே ஆனா அதாவது எமது இல்லத்து கலைஞர்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு எப்போதும் ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அவர்களுக்கு உண்மையிலே அந்த விஷயத்துல எங்களை ஈழ மக்களுக்கு ஒரு ஒரு அன்பையும் ஆதரவையும் கொடுக்கணும் என்ற எண்ணம் எங்கள் தமிழ் மக்களிடம் இங்கு எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கின்றது அது சில வேலைகளில் அவர்களின் வேலை பழுக்கள் காரணங்களாக சில சில வேலைகளில் முக சுழிப்புகள் ஏற்படலாம் ஆனால் அப்படி எங்களுக்கு ஏற்படவில்லை நிச்சயமாக அவர்கள் அப்படியானவர்கள் இல்லை இங்கே அதுதான் நான் கூற வருகின்ற பாலு சொல்லுங்கள் இந்த இசை நிகழ்ச்சிகளில் எந்த நாட்டு இசை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிக சிறப்பாக இருந்ததாக நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள் எல்லா நாட்டு நிகழ்ச்சிகளும் சிறப்பாக இருந்து அதில் நான் கூட அந்த ரசிகர்கள் போடுற நிகழ்ச்சி பிப்ரவரி மாதம் பதினோராம் தேதி நடந்தது போட்டி நிகழ்ச்சியா பாட்டு போட்டி நிகழ்ச்சி பாட்டு போட்டி நிகழ்ச்சி அதில் மக்கள் ரசிகர் கூட்டம் நிறைய ரசிகர்கள் உண்மையில் டென்மார்க் மக்கள் அவர்களுக்கு அங்கே நிகழ்ச்சிகள் மிக குறைவு அதனால அங்கே ரசிகர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்தாலும் இல்ல ஒரு மாதிரம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே டென்மார்க்ல வந்து எங்களை கூப்பிட்டு எங்களை கலைக்கு திரும்பியது இந்த ஜெரியன்னாவை நாங்கள் மறக்க முடியாது ஜெரியன்னாவும் அவருடைய இருந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே எங்களை ஒரு நல்லா பராமரிச்சு நாங்கள் எங்களை கலைக்கு வந்து ஒரு மதிப்பை தந்தார் மேலே அதை மறக்க முடியாது ஒரு நபர்கள் சிறப்பு <laughs> 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 உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று மிக பிரமாண்டமான ஒரு நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆனா அந்த நிகழ்ச்சியில் அது பெருசாக எங்களுக்கு செய்ய முடியவில்லை என்றால் உங்களுக்கு அந்த நேரங்கள் போதாமே அதனால நாங்க எங்களது நிகழ்ச்சியை கூட ஒரு மது கலைஞர்களை நாம் கௌரவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட கலைஞர் சுபமிலோடிஸ் கூட கலைகத்தில் ஒரு 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 நிகழ்ச்சியை அவர்களுக்காக தயார்படுத்தி அவர்களோடு ஒரு சில மணி நேரம் நாங்கள் சந்தோஷமா இருந்ததை எங்களாலும் மறக்க முடியாது எங்கள் கலைஞர்களாலும் உங்களை மறக்க முடியாது தான் நான் சொல்ல வேண்டும் பானு சொல்லுங்க இங்கே வருவதற்கு உங்களுக்கு சிவன் அருள் வழங்கி இருக்கின்றார் அதே வேளை இப்போது மீண்டும் வருவதற்கு முடிவெடுத்திருக்கிறீர்களா இல்லை ஐரோப்பாவுக்கு வர வேண்டும் என்று பாடு சொல்ற சாடு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்கள் காதல் தெய்வதையை விட்டுட்டு வந்தது மிகவும் கவலையோடு தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீங்க போய் படிவா செய்துட்டு வாங்க எனக்கு மியூசிக் வந்து அப்படியானதும் ஜோதி அவரை அனுப்பியிருந்தார் என்றால் உழைப்பு என்பதை தாண்டி அவர்களது அந்த அந்த கலை உலகமெல்லாம் பரவ வேண்டும் 
என்ற ஒரு ஆவல் இருக்கும் இல்லையா உண்மையிலே இங்க வந்த போது அவர்களுக்கு நாட்டு காலநிலைகள் ஒத்து வரவில்லை எல்லோரும் வருத்தத்தோடு தான் இங்கே இருந்தார்கள் ஆனால் அவ்வளவு வருத்தமான நிலையிலும் நான் என் கண்ணால் கண்டது இது நான் ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் எவ்வளவு காலநிலைகள் காரணமாக நோயாக இருந்தாலும் அந்த ஓமன்று சொன்ன அந்த நிகழ்வுகளுக்கு அவர்கள் அந்த நேரத்துக்கு போய் அந்த நிகழ்ச்சிகளை திறம்பட செய்து எல்லோரது மனங்களையும் தொட்ட எமது இளத்தில் பிரபல்யமான பானுசான என்பதை நான் இந்த இடத்தில் உண்மையிலேயே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றால் சிலர் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஓமன் சொல்வார்கள் அதன் பின்பு அவர்களுக்கு இது வருத்தம் வந்தால் அதை தடை செய்துள்ளார் அவர்கள் எந்த எவ்வளவு வருத்தத்தில் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த வருத்தத்தோடு கூட போய் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும் பணம் என்பதற்காகவில்ல அந்த நிகழ்ச்சியை ஓமன்று செய் சொல்லிவிட்டோமே நாங்கள் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனையோ இரவுகள் பயணம் செய்து பல நிகழ்ச்சிகளை பல நாடுகளில் செய்து கொண்டு இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக அத்தனை நிகழ்ச்சிகளை முடித்து கொண்டு இங்கே வந்து இருக்கின்றார்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிகள் அதாவது இப்படி ஒரு பிரபலியமாக வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்த அவரது மாமாவையும் தந்தை பரதராஜனையும் இன்றைக்கும் அவர்கள் மறக்கவில்லை அதை விளை சாடுக்கு முதல் முதலாக சந்தர்ப்பம் தந்த எமது சுமத்தனா படைப்பகம் தீபன் அவர்களையும் அவர் மறக்கவில்லை பலர் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொருத்தர் அறிமுகப்படுத்துவது வளமை இருந்தாலும் அந்த அறிமுகப்படுத்தல் அவர்களை திறமையை பொறுத்துத்தான் அவர்கள் எப்படி பணி செய்கிறார்கள் என்பது இருக்கின்றது அந்த வகையில் உங்கள் இருவரின் பணியும் மிக சிறப்பாக உலகமெல்லாம் பரவ வேண்டும் என நான் இனத்து இந்த இடத்தில் வாழ்த்தி கொண்டு நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் இப்ப உங்கள் இருவருக்குமே நிறைய திறமைகள் இருக்கின்றது ஆனால் எல்லோரும் வழி வருவதில்லை பல பேருக்கு திறமைகள் இருந்தாலும் ஆனா ஒரு சிலர் மட்டுமே அஹ் இந்த உலகத்தெல்லாம் சுத்தி வருகிறார்கள் உலகத்துக்கே தெரியும் அதற்கு காரணம் என்ன வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் சரியான ஒரு நாங்கள் சில வயசுல எங்கள் பரம்பரை பரம்பரை இசையாக இருந்தபடியா நாங்கள் ஏதோ இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்துட்டோம் ரொம்ப பெரிய நான் நிறைய விஷயங்கள் படிக்க கிடக்கு நாங்கள் இப்போ கடல் இசைன்றது கடல் ஒரு கொஞ்சம் விஷயத்துக்கு தான் நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் அதை வச்சு தான் இத்தனை வருஷம் நாங்கள் இந்த இசைத்துறையில் வாசிச்சு கொண்டிருக்கோம் நிறைய இந்திய கலைஞர்களோட பணியாற்றி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பணியாற்றி இருக்கிறோம் அந்த பணியை நிறைய வாத்திய கலைஞர்களும் சரி பாடகரும் சரி பணியாற்றி அந்த நிறைய விஷயங்கள நாங்கள் கற்றுக் கொண்டிருக்கோம் இப்ப நாங்க பொறுத்தவரையில் எங்களோட அப்பா மாமாங்களுக்கு ஒரு அடிக்க அடித்த அடித்தளமாக இருந்தாலும் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை எனக்கு நம்பிக்கை சொல்லி தந்தது இசைய பழ இசை பிரியன் அப்புறம் அப்சராஸ் மோகன் ராஜ் அண்ணா இப்படி நிறைய இழத்து லெஜண்ட் அடுத்தது முரளி அண்ணா கண்ணன் மாஸ்டர் சாய் தர்சன் இப்படி நிறைய கலைஞர்கள் மற்ற அருணாசி குழு கேரிஸ் அவர்தான் எனக்கு முதல் ஒக்டோபர் வாஜ அவரை பார்த்து நிறைய விஷயம் அவர்கிட்டே நான் கற்றுக்கொண்டேன் அது மாதிரி குடும்பத்தில் இருக்கிற பேட்டு பிரபாண்ணா பேட் பிரபாண்ணா இது என்ன பொறுத்தவரையில நான் நான் இன்னும் முன்னாளமாக இருந்த கலைஞர்கள் உண்மையிலேயே குறிப்பிடுவது மிக சிறப்பானது சொல்லி விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கொண்டது நான் நிறைய அதே நான் கற்றுக்கொண்டு நான் சில யோசிக்கிறது நாங்கள் வந்து இப்போ முன்னாடிகள் சரி எங்க நிகழ்வாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் தென்னிந்திய பாடல்களை தான் நாங்கள் வழங்குறோம் அந்த ஒரு காலம் நாங்கள் வேற பாடல்களை வழங்கி இருந்தோம் எங்கள் அப்பா வாசித்த தமிழா பாட்டு எல்லாத்தையும் நாங்கள் வாசித்திருந்தோம் இலங்கையில் இப்பொழுது அதை அங்கே வழங்க முடியாது இப்பொழுது இலங்கையை பொறுத்தவரை தென்னிந்திய பாடல்களை தான் வழங்க முடியும் அது யாரோ செய்த பாடல்கள் உண்மையிலேயே வேறு யாரோ இசையமைத்த பாடல்களை தான் நாங்கள் வழங்குறோம் இதுக்குள்ள நான் பெருசு நீ பெருசு என்ற எந்த ஒரு இது நாங்கள் கலைக்க முடியாது அவர்கள் செய்த நாங்கள் செய்கிறோம் இதுக்கு நான் அப்படி பெருசுன்னு சொல்ல முடியும் அந்த தன்மை எங்கள் எல்லா கலைஞர்களுக்கும் அது வெறும் மற்றது நாங்கள் பல விதமாக பல கதைகள் வருகிறது இவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு கெஞ்சி கேட்டுத்தான் சென்று அது நிச்சயமாக இல்லை கடவுள் <laughs> 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 சரியா என்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிறது அதுவும் சக்சஸ்ஃபுல் அமைஞ்சு நாங்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இலங்கைக்கு சென்று சென்றாலே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாகத்தான் அமையும் அது காரணம் கடவுள் தான் 
கடவுள் வேற என்று எல்லாவற்றுக்கும் இறைவன் மட்டுமே காரணமாக இருக்க முடியும் மனிதர்கள் ஒரு கருவிகளாகத்தான் இறைவன் பயன்படுத்துகிறாரே தவிர ஆனால் எல்லாவற்றையும் நடத்தி வைப்பது இறைவன் தான் அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை உண்மையிலேயே அந்த இடத்துல நாங்கள் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொண்டு நிச்சயமாக உங்களது நல்ல எண்ணங்களும் நல்ல பண்புகளும் அதை விட உங்களுக்குள்ள அந்த தனித்துவமான கலைத்துவம் நீங்கள் வாசிக்கும் போது பானு மற்றவர்களை விட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பார்வையை எல்லோருக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க அதாவது நீங்க வாசிக்கும் பொழுது சாய் பாபா மாதிரி ஆகி வருவீங்க உண்மைதானே சாணும் உங்கள் அண்ணா அப்படித்தானே சாய் பாபா மாதிரி அடுத்த கூட அடிக்கடி சொல்லுவீர்கள் சாய் பாபா இல்லையா பாபா வந்து எனக்கு நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் எனக்கு சரியாக தெரியாது தெரியும் அந்த அவருடைய பிறந்த நாள் தான் நான் பிறந்தது அதுக்கு அப்பாலே எனக்கு அந்த சாகிப் குசைன் தமிழ் சாகிப் குசைன் எதிர்பார்க்கணும் <laughs> 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 அந்த எதிர்பார்ப்பு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஒரு வெற்றியாக வெற்றி வெற்றியின் பாதையாகத்தான் அமைந்து கொண்டிருக்கோம் சந்தோஷமாக ரசிகர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அவர்கள் ஒரு காசு தந்து வந்து இசை நிகழ்ச்சி பார்க்கிறார்கள் அவர்களையும் நாங்கள் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் உம்மாண்டி போன வாய்ச்சி போட்டு போறதை விட பேசாம கரோக்கி நிகழ்ச்சி கரோக்கிய செய்திருக்காங்க அதுல கூட உம்மாண்டியா இருந்தால் அதையும் ரசிக்க மாட்டார்களே இல்லையா சாணம் இங்க பார்த்திருப்பீர்கள் கரோக்கி நிகழ்ச்சிகள் கொஞ்சம் மாவட்ட அட்ராக்ஷனா இருந்தா தான் அதையும் பார்ப்பார்கள் இப்போது எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் என்று வந்து விட்டது வருங்காலங்கள் இந்த கலைகள் எல்லாம் அழி அழி அழிகிற நிலையில் இருப்பது மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயம் ஆனா நீங்கள் அதை வாசிக்கும் பொழுது உண்மையிலே சந்தோஷமா இருக்கிறது ஏன்னா பானுவுக்கு எல்லாமே செய்ய தெரியும் என்பது எல்லோருக்குமே தெரியும் அதனால நேரங்கள் காலங்களை கருத்தி கொண்டு சில விடயங்களே டெக்னாலஜிய பாவிப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை என்பதுதான் எனக்கு தெரிந்தது நீங்க என்ன சொல்லுறீங்க சாடும் நிச்சயமாதானே <laughs> ரசிகர்கள் <laughs> 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 உங்களுக்கு நிச்சயம் அதுக்குரிய பலன் கிடைக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிட்ட வேணும் மெய்வழி ரசிகர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்துல நான் பாராட்டுற வார்த்தை வார்த்தையே இல்ல தேங்க்ஸ் ஆயிரம் கோடியை தாண்டி நன்றி 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 நிச்சயமாக உங்களது நன்றியை அவர்கள் ரசிகர்களாக இருந்தாலும் சரி இங்கே விழா ஏற்பாடு பண்ணிடுவர்களாக இருந்தாலும் சரி அக்காவும் சரி உங்களை நான் உங்களோட நன்றியலை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் இன்னும் நல்லாக வாழ வேண்டும் என்று நல்ல நிகழ்ச்சிகளை தரமான நிகழ்ச்சிகளை செய்து இன்னும் பல நாடுகளுக்கு சென்று உங்களது திறமைகளை காட்டி எமது ஈழத்தில் இன்னும் புகழ் சேர்க்க வேண்டும் என இந்த இடத்தில் வாழ்த்திக்கொண்டு சாடு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் மைவழி ரசிகர்களுக்கு எமது ஈழது கலைஞர்களுக்கு அண்ணா சொன்னது போல எங்களை கூப்பிட்டு எங்களுக்கு கலைக்கு பெருமை தந்து அனைத்து ஈழ மக்கள் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே அது மன நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சரி நேர்களே இத்தோடு எமது பானு சானு ஈழத்தில் புகழ் பூத்த 
இரண்டு துருவங்கள் இங்கே வந்து எமது சுய சூப்பர் மெலோடிஸ் கலையகத்திற்கு வந்து எமது மெய்வழி தொலைக்காட்சிக்காக இங்கே பற்றிய வழங்கியிருந்தார்கள் அல்லது கலை பற்றியும் அவர்களது நன்றி உணர்வு பற்றியும் இங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியும் அவர்கள் சொல்லியது அத்தனையையும் எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த கலையகத்தில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்காக இங்கே இணைந்து கொண்டு உங்களுக்கு பல கருத்துக்களை இங்கே கூறிய தம்பி சானு பானு இருவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே ஒலி ஒளி அமைப்பில் உதவி செய்த சுய சூப்பர் மெலோடிஸ் ஆய்வறிக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு கலைஞர் நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு புதிய கலைஞரை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் Oh, oh, oh.